সুমন লাস্কে আমি আপনাদের এটি সাততলা বাড়ির নির্মাণ খরচ জানার চেষ্টা করব যে বাড়ি নির্মাণ করতে কত টাকা খরচ হয় কি কি আইটেমে খরচ হয় এগুলো আমি আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করব তো মূল হিসাবে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন না তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে একটি চাপ দিয়ে রাখবেন তাহলে প্রতি পর্বে যে ভিডিওগুলো দিই সেগুলো আপনারা দেখার সুযোগ পাবেন তো দর্শক বন্ধু আসুন আমি এখন আপনাদের খরচটা দেখানোর চেষ্টা করি এটা একটা বাড়ি আপনি সাড়ে তিন কাঠা জমির উপরে এই বাড়িটি নির্মাণ করা হয়েছে আপনি সাতান্ন ফিট বাই আপনি পঁয়তাল্লিশ ফিট সাড়ে তিন কাঠা জমির উপর তিনটা ইউনিট একটা বাড়ি করা হয়েছে নিস্তলা গ্যারেজ থাকবে এবং অন্যান্য এখানে লিফটও আছে দেখেন এবং অন্যান্য তালায় তিনটা করে ইউনিট থাকবে তো এ সাততলা বাড়ি করতে কত টাকা খরচ হয় সেটা আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব সাধারণত বাড়ি করতে গেলে কয়েক রকম খরচ হয় এটা হচ্ছে মূল বাড়ি এই মূল বাড়িটাতে আসার আগে কিন্তু কয়েকটা খরচ আছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে যে আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে লাগে আপনার ফাউন্ডেশন খরচ লাগে এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন বলে আর একটা লাগে হচ্ছে যে পাইলিং খরচ যদি আপনার মাটি নরম হয় সেক্ষেত্রে আপনি পাইলিং করার প্রয়োজন হবে একটা লাগবে ফাউন্ডেশন খরচ একটা লাগবে পাইলিং খরচ আর একটা হচ্ছে প্রতি তালা করতে কত টাকা খরচ হয় সেটা লাগবে তো আমি এটা পর পর আপনি এগুলো দেখানোর চেষ্টা করব তো তার আগে প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমি এটা সাততলা বাড়ি ফ্লোর এরিয়া আমি বের করে নিচ্ছি সাতান্ন বাই পঁয়তাল্লিশ পঁচিশশো পঁয়ষট্টি স্কোয়ার ফিট এটা হচ্ছে মোট জায়গা পাইলিং লাগবে আমরা সাধারণত জানি যে যদি পাইলিং লাগে অ্যাভারেজ একটা পাইলিং খরচ হচ্ছে প্রতি কাঠার জন্য আট লক্ষ টাকা যেহেতু এটা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা সেই জন্য সাড়ে তিন কাঠা জমে সেহেতু আমাদের এটা খরচ হবে আট লক্ষ টাকা হিসেবে আঠাশ লক্ষ টাকা খরচ হবে পাইলিংয়ে পাইলিং বলতে খরচ বলতে আমি কিন্তু এটাকে বোঝাচ্ছি যে এটা এই জায়গার উপরে জায়গা যদি নরম থাকে সেক্ষেত্রে আপনার সত্তর আশি নব্বই ফিট পর্যন্ত পাইলিং করা লাগতে পারে যদি পাইলিং চল্লিশ ফিট লাগে সেক্ষেত্রে আপনার খরচ কমে যাবে অর্ধেক আর যদি আশি নব্বই ফিট লাগে সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো প্রতি কাঠার জন্য আট থেকে দশ লক্ষ টাকা খরচ হবে আর যদি আপনার এটা মাটি ভালো থাকে চল্লিশ ফিট করা লাগে সেক্ষেত্রে কিন্তু খরচ অল্প হবে যেমন এখানে আমি মাটি খারাপ ধরি করছি যে আশি ফিট পাইলিং হবে সেখানে আঠাশ লক্ষ যদি চল্লিশ পঁয়ত্রিশ ফিটের মধ্যে আপনি পাইলিং শেষ হয়ে যায় তাহলে আপনার চোদ্দো লক্ষ টাকা লাগবে এখানে চোদ্দো লক্ষ টাকা সেভ হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ফাউন্ডেশন খরচ ফাউন্ডেশন খরচ এই সমস্ত যেখানে পাইলিং লাগে সেই সেই সমস্ত বাড়ির ক্ষেত্রে সাধারণত এই ধরনের পাইলিং ফাউন্ডেশন দেওয়া লাগে এটা কিন্তু অনেক রড লাগে উপর নিচে দুই লেয়ারে রড দেওয়া লাগে তো সেই ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশনের খরচ একটু বেশি হয় সেখানে এক হাজার থেকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত লাগতে পারে আমি নশো টাকা ধরলাম তাতে তেইশ লক্ষ টাকা লাগবে ফাউন্ডেশনের খরচ আর প্রতি তালা বিম কলাম সাত পর্যন্ত যদি শুধু সাত ঢালাই দিই বিম কলাম সাত দিই তাহলে পাঁচশো টাকা স্কোয়ার ফিট হিসাবে তেরো লক্ষ টাকা খরচ হবে আর প্রতি তালা যদি আমি কমপ্লিট করতে চাই ছাদ সহ গাঁথনি ইলেকট্রিক গাছ প্লাস্টিক টাইলস এগুলো সব কাজ করতে চাই তাহলে বারোশো টাকা এক হাজার থেকে বারোশো পনেরোশো টাকা লাগতে পারে সেক্ষেত্রে যদি আমি অনেক ভালো করেন আমি একটা অ্যাভারেজ ধরলাম বারোশো টাকা স্কোয়ার ফিট তাহলে তিরিশ লক্ষ টাকা লাগবে তাহলে টোটাল এই বাড়িটি নির্মাণ করতে টোটাল যদি আমি এই বাড়িটি নির্মাণ করতে যাই তাহলে এই বাড়িটি নির্মাণ করতে আমার প্রথমে লাগছে পাইলিং খরচ তারপর লাগছে আমার হচ্ছে ফাউন্ডেশন খরচ তারপরে গা ঢালাই গাঁথনি ডিজাইন গ্লাস জানালা দরজা টাইলস বিভিন্ন খরচ রং থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা খরচ যোগ হবে সেক্ষেত্রে আমি হিসাবটা এভাবে নিয়ে আসছি যে প্রথমে টোটাল কস্টে পাইলিং খরচ নিয়ে আসছে তারপর ফাউন্ডেশন খরচ নিয়ে আসছে তারপর প্রতিতলা যদি সাততলা প্রতিতলার খরচ আর এখন আমি বারোশো টাকা নিলাম তাহলে প্রথমে আর পাইলিং খরচ আছে আঠাশ লক্ষ টাকা পাইলিং খরচ আছে আঠাশ লক্ষ টাকা এরপরে ফাউন্ডেশন খরচ আছে তেইশ লক্ষ টাকা এই যে তেইশ লক্ষ টাকা এ আর প্রতি তালায় খরচ আছে তিরিশ লক্ষ টাকা তাই সাত গুণ তিরিশ তাহলে মোট চার কোটি ষাট লক্ষ টাকা আমার খরচ হবে দশম মন্ডলে এই ছিল মোটামুটি আমার সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা এতক্ষণ আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল মোবাইল নাম্বার জিরো ওয়ান নাইন জিরো ওয়ান সেভেন নাইন ওয়ান সেভেন ফোর টু সিক্স ডবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন নাইন ওয়ান সেভেন ফোর টু সিক্স ডবল নাইন এটা আরেকটা নাম্বার ইঞ্জিনিয়ার সাকিবের আর এটা হচ্ছে হটলাইন নাম্বার সারাক্ষণ খোলা থাকে আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন দশ সময় আপনি সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে একটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হব ততক্ষণ আমি বিদায় চাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ